மாலை வணக்கம் மேடைக்கு வருமாறு திரு எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை அழைக்கிறேன் திரு டி ராமச்சந்திரகுமார் அவர்களை அழைக்கிறேன் திரு டி பி ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் திரு கே வேலாயுதம் ஐயா அவர்கள் திரு உயர் திரு பி மாணிக்கம் அவர்கள் தயவுசெய்து மேடைக்கு வரவும் திரு எம் ரத்னபாஸ்கர் அவர்களது தாயார் திருமதி ஜீவா முருகேசன் அவர்களை வரவேற்கிறேன் ஜி வாசுதேவன் சார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் திரு நா நடராஜன் சார் அவர்களை அழைக்கிறேன் திரு என் எஸ் எம் ஆர் முத்தரசு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம் திருமதி வாணி செங்குட்டுவன் மேடைக்கு தயவுசெய்து வரவும் திருமதி சித்ரா கணபதி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் திருமதி சுகஜீவிதா பிரபாகர் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் வெளி வெளியீட்டு விழாவை இறை வணக்கத்துடன் துவங்குவோம் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உள்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோனாகி யான் எனதில் ரவரவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே கலை தந்தே வாழ்த்து சித்தத்துள் சிவத்தை வைத்தார் செந்தமிழ்நாவில் வைத்தார் வித்தகம் தொழிலில் வைத்தார் வெறுப்பினை தொண்டில் வைத்தார் எத்திசை புகழும் வைத்தார் எண்ணிலார் வாழ வைத்தார் அத்தனாம் தியாகராசர் அண்ணலை கருத்துள் வைப்பார் உயர்திரு எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் உதவி பேராசிரியர் தமிழ் துறை அமெரிக்கன் கல்லூரி மதுரை மன்றத்தில் குழுமியிருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மதுரை புராதனமான தொன்மங்கள் விரிந்து கிடக்கும் பெருநகரம் இந்த நகர வீதிகளில் எத்தனையோ யாத்திரிகர்கள் பயணித்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய அடிச்சுவடையும் எழுத்துக்களையும் நாம் வரலாற்று பூர்வமாகவே கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் பொதுவாக வரலாறுகள் வெளிப்படையாக எழுதப்படுவது இல்லை வரலாறுகளில் உண்மையை தேடுகிற காலகட்டத்தில் நான் இப்போது பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் பூர்வாங்க வரலாற்றில் காலம் காலமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பாரம்பரியமான விடயங்கள் அநேகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இன்றைய மாலை நிகழ்வு நமக்கு அமைந்திருக்கிறது உலிகளோடு சமரசம் செய்து கொள்ளாத பாறை கற்கள் சிற்பங்களாகின்றன உலிகளோடு சமரசம் செய்து கொள்ளாத பாறை கற்கள் சிற்பங்களாகின்றன தூரிகையினால் வரையப்படும் சிற்பங்களோ உலி ஓவியங்களாகின்றன தூரிகையினால் வரையப்படும் சிற்பங்களோ ஒளி ஓவியங்களாகின்றன இங்கு ஒளி ஓவியங்களின் நூல் வெளியீட்டு விழா மதுரை புதுமண்டப சிற்பங்களின் கோட்டோவியத்தை காட்சிப்படுத்தும் கால்கோல் செய்யும் பெருவிழா இங்கு அழைப்புதலில் அழைக்கப்பெறுவதற்காக வரவேற்புக்காக நான் நேற்று அழைக்கப்பட்டேன் வாராது வந்த மாமணி போல் நான் இப்போது உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்கிறேன் அழைப்பில் அநேகர் மதுரையின் பெரு வணிகர்களும் கல்வியாளர்களும் பட்டியலில் நீண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை நான் எப்படி அழைப்பது அகரத்தில் தொடங்குவதா என்று யோசித்து பார்க்கும்போது மன்னிக்க வேண்டும் பெருமக்களே ஒருவர் இருவர் ஐவர் பதின்மர் என்ற பட்டியலோடு அவர்களை நான் இங்கு வரவேற்க விரும்புகிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் இதற்கு நல் வாய்ப்பு நல்கிய ரத்னபாஸ்கர் குடும்பத்திற்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒருவர் அவருடைய தாயார் எல்லோருக்கும் தெரியும் திருக்குறள் எல்லாருக்கும் தெரியும் 
மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை எண்ணூற்றான் கொள் என்னும் சொல் ஆனால் இந்த இடத்துல நான் அந்த திருக்குறளை கொஞ்சம் மாற்றி போடுகிறேன் மகன் தாய்க்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தாய் எண்ணூற்றான் கொள் என்னும் சொல் இந்த பெருமன்றத்தில் ரத்தன பாஸ்கர் என்னும் ஓவியர் தன்னுடைய தாயை கௌரவிக்கிற ஒரு இடமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இந்த ஆங்கில பிரதியை பெற வந்திருக்கக்கூடிய தாயார் அவர்களை அன்போடு நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக இருவர் யார் அந்த இருவர் ரத்ன பாஸ்கரினுடைய ஓவிய தூரியக்கி அந்த வரைகலைக்கு வித்திட்ட இருவர் தமிழார்வமும் ஓவியமும் தலை தோங்கிய அந்த தூய மரியன்னை பள்ளியினுடைய கடந்த கால பாலிய கால அவர்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் அன்பிற்குரிய தமிழாசிரியர் வேலாயுதம் அவர்களை வருக வருக என்று நான் வரவேற்கிறேன் அவருக்கு ஓவியத்தில் நாட்டத்தை ஏற்படுத்திய ஓவிய ஆசிரியர் மாணிக்கம் அவர்களை வருக வருக என்று நான் வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக ஐவர் யார் அந்த ஐவர் இந்த நூலை அறிமுகம் செய்ய வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர் மதுரையினுடைய எல்லா வரலாற்று சுவடுகளையும் அண்மையில் தூங்கா நகரம் என்ற நூலிலே பதிவு செய்திருப்பவர் அது ஒரு முக்கியமான நூல்னு பாண்டியன் ஹோட்டலில் பெரும் ஒரு பெரிய வணிக அந்த அரங்கத்தில் அது நடந்தது பெரும் கூட்டம் தொடர்ச்சியாக பசுமை நடை என்ற ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டு செல்பவர் இளைஞர்களுக்கு பரிச்சயமானவர் சமூக செயற்பாட்டாளர் அதையும் கடந்து சுற்றுப்புறச் சூழல் ஆர்வலர் எங்கெல்லாம் கூட்டம் நடக்கிறதோ எங்கெல்லாம் சமூகத்திற்கு எதிரான குரல்கள் எதிரொலிக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இவருடைய தலை தென்படும் நண்பர் ஆ முத்து கிருஷ்ணன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறார் இந்த நூல் அறிமுக அறிமுக உரை அவர் செய்வது சரியாக பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய தூங்கா நகரம் அந்த நினைவுகள் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் புதுமண்டபத்தினுடைய சிற்பங்களை பற்றி அவர் பேசியிருப்பார் ஆதம் பிளாக் காதர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் ஏறத்தாழ மூன்று ஆண்டுகள் கடினமாக பாடுபட்டு புதுமண்டபத்தில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தூண்களில் இருக்கக்கூடிய நான்கு முகங்களையும் மூன்று ஆண்டுகள் வரைந்ததாக அவர் தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிடுகிறார் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் இதுபோன்று அசாத்தியமான கோட்டோவியத்தை இதுவரைக்கும் யாரும் முழுமையாக வெளிப்படுத்தவில்லை என்று எழுதிய முத்து கிருஷ்ணன் இந்த நூலை பற்றி பேச வந்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் அந்த இடத்திலிருந்து ஆதம் பிளாக்காதர் இடத்திற்கு அடுத்ததாக நம்முடைய ரத்ன பாஸ்கர் இருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் அவரை வருக வருக என்று நான் வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக மிகப்பெரிய ஆளுமை இரண்டு ஆளுமைகள் முதலில் என்னுடைய ஆசான் தமிழாசான் தாமரை திரு சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் தேமுதிர தமிழோசை உலகெல்லாம் பரவல் செய்தல் வேண்டும் சொல்லுவாங்க அடிப்படையில் இந்த நூலுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பொருத்தப்பாடு உண்டு என்றே நம்புகிறேன் அவர் ஒரு ஓவியர் அழகாக எழுதுபவர் பேச்சால் மட்டுமல்ல எழுத்தாலும் அவருடைய எழுத நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அவருடைய ஓவியத்தை நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் பார்த்துருக்குறோம் இந்த நூலினுடைய தமிழ் பிரதியை வெளியிட வந்திருக்கிறார் அதை பெற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கக்கூடிய பிரதியோ பெரிய பிரதி முதல் கடை இடை என்று சொல்லுகிற கடை அலுவலர்களினுடைய சங்க பிரதி கடைகளையெல்லாம் கடந்து உடைத்துவிட்டு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்திலே சொல்லறியாத வண்ணம் யாரும் தெரியாத வண்ணம் கொடையாளியாக இன்று சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எளியவர் ஐயா ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று நாங்கள் வரவிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய பொருத்தம் பாப்பையா அவர்கள் வெளியிட ராஜேந்திரன் ஐயா பெற்றுக்கொள்ளுகிற தமிழ் பிரதி ஏன்னா நிச்சயமா இது ஒரு முத்தாய்ப்பா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இருவர் பெருமக்களையும் அன்புடன் வருக வருக என்று நாங்கள் வரவேற்கிறோம் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை இன்றைக்கு தியாகராசர் தமிழ் சங்கத்திலே இந்த நூல் அரங்கேற்றப்பட இருக்கிறது அப்படிதான் நான் நம்புறேன் கருமுத்துனாரின் வழி தோன்றல் முதல்ல நான் ஒரு திருக்குறள் சொன்னேன் மகன் தந்தை காற்றும் உதவி அந்த திருக்குறளை நான் புரல்பட சொன்னதாக கருத வேண்டாம் இப்போது நேர்பட சொல்லுகிறேன் மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் என்னும் சொல் மிக இளையவர் துடிப்பானவர் 
தொழில்களிலும் கல்வி புலத்திலும் கால் பதித்து இப்போது தன்னுடைய விடயங்களை எல்லாம் பதித்து கொண்டு வந்திரு வந்து கொண்டிருப்பவர் தியாகராசர் நூற்பாலையினுடைய செயல் செயல் இயக்குனர் தியாகராசர் கல்வி புலத்தினுடைய செயலர் அவரை அன்புடன் நாங்கள் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் ஐவர் முடிஞ்சிடுச்சு ஐந்து பேர் இதில் முத்தாய்ப்பாக நான் கடைசியாக சொல்வது ஐந்தாவது இந்த விழாவிற்கெல்லாம் தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய குமார் மெஸ்ஸினுடைய தொழிலதிபர் ராமச்சந்திர குமார் அவர்களை நான் வருக வருக என்று நான் வரவேற்கிறேன் இவர்கள் எல்லோரும் கடின உழைப்பால் வந்தவர்கள் இன்றைக்கு கல்வி வணிகமாகி வருகிற சூழலில் கல்வியை பற்றிய விவாதங்கள் பெருமளவு நக பேசப்பட்டு வருகிற சூழலில் கல்வியாலும் தொழிலாலும் உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய பெருமக்கள் இந்த சபைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அத்துணை பேரையும் வருக வருக என்று நான் வரவேற்றமர்கிறேன் அடுத்து பதின்மர் எல்லாரையும் வருக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது நூலாசிரியர்களுடைய விருப்பம் பார்ச்சுன் பாண்டிய நோட்டலின் நிர்வாக இயக்குனர் நாங்கள்லாம் நன்கு அறிந்த ஐயா வாசுதேவன் அவர்களை வருக வருக என்று நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்தியன் ஃபுட்ஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெடினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் எம் டி வேல் அவர்களை வருக வருக என்று நாங்கள் வரவேற்கிறோம் தூய மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய முன்னாள் மாணவர் சங்க தலைவர் செயலாளர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை வருக வருக என்று நான் வரவேற்கிறேன் என் எஸ் பெருகாயம் நிறுவனர் காமராஜர் கலைமன்றம் பங்குதாரர் என் எஸ் எம் ஆர் முத்தரசு அவர்களை வருக வருக என்று நாங்கள் வரவேற்கிறோம் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியினுடைய முதுகலை பொருளாதார துறை தலைவர் பேராசிரியர் முத்துராஜா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் கடம்பவனம் பண்பாட்டு மையத்தினுடைய முக்கியமான வைப்ரண்டான ஒரு நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய சித்ரா கணபதி அவர்களை நாங்கள் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் வரலாற்றறிஞர் மரபு காவலர் சுற்றுலாத்துறை வழிகாட்டி ஒரு ஒருங்கமைப்பாளர் தேசிய கலை மற்றும் பண்பாட்டு மரபு அறக்கட்டளையைச் சேர்ந்த வாணி செங்குட்டுவன் அவர்களை வருக வருக என்று நாங்கள் வரவேற்கிறோம் தொழிலதிபர் நாடார் மகாஜன மகளிர் மேம்பாட்டு மையத்தினுடைய இணை செயலாளர் சுக ஜீவிதா பிரபாகர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இறுதியாக மதுரை இன்டாக் கிளையினுடைய முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பாளர் வி எஸ் எல்எம் சோப்பினுடைய பங்குதாரர் பி ராஜேஷ் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இத்தனை பேரையும் வரவேற்றாலும் கூட இந்த விழாவில் முத்தாய்ப்பாக இந்த நிகழ்வை ஒட்டுமொத்தமாக தங்கள் செவிகளிலும் உள்ளங்களிலும் வாங்க வந்திருக்கக்கூடிய தமிழறிஞர்கள் மாணவ கண்மணிகள் பேராசிரியர்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் ந குடும்பத்தினர்கள் குடும்பத்தோடு வந்திருக்காங்க உங்கள் அத்துணை பேரையும் ரத்ன பாஸ்கர் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் தியாகராசர் கல்வி குடும்பத்தின் சார்பாகவும் இந்த நிகழ்வின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்று நல் வாய்ப்பு வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நூல் அறிமுக உரை வழங்க திரு ஆ முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களை வரவேற்கிறேன் ஒரு அருமையான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தனால அந்த நேரடியாக இருக்கும் என் மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ரத்னபாஸ்கரிடம் சொன்னது இந்த நூலுக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை அப்படின்றது தான் என்னுடைய முதல் விஷயம் இந்த நூலின் பக்கங்களை நீங்கள் வாங்கி புரட்டினால் அதுவே உங்களோடு பேசத் தொடங்கும் ஓவியங்களை ஓவியங்களை பார்க்க எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை என்பதை நான் அழுத்தமாக நம்புபவன் மதுரையில் கருங்காலக்குடியிலும் கிடாரிப்பட்டி மலையிலும் இருக்கக்கூடிய பாறை ஓவியங்களை நீங்கள் போய் பார்த்தால் இந்த நகரத்திற்கும் ஓவியங்களுக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் வருட தொடர்பு இருக்குது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த பாறை ஓவியங்களில் தீட்டப்பட்ட அந்த கோடுகள் ரத்தன பாஸ்கரின் கைகளில் இன்று வந்து அந்த கோடு முற்று பெறாத கோடாக அந்த கோடு வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படி ஒரு பெரும் ஓவிய மரபு என்பது இந்த நகரத்திற்கு இருக்கிறது அந்த ஓவிய மரபை இந்த புத்தகம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அப்டேட் பண்ணி இந்த புத்தகம் நமக்கு வழங்குவதாக நான் நினைக்கிறேன் மதுரை என்கிற நகரத்திற்கு எப்படி அந்த மலையில் ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த ஓவியங்கள் வரையப்பட்டதோ அப்படி இந்த நகரம் தொடர்ச்சியாக உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர்களை கல்வியாளர்களை மிக முக்கியமான பலரை பயணிகளை உலகம் முழுக்க பயணம் செய்த பயணிகளை எடுத்து பார்த்தால் அவங்களாம் மதுரைக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி மதுரை என்கிற இந்த நகரம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலாச்சார வெளியாக அல்லது உலகம் முழுக்க இருப்பவர்களுக்கு ஒரு அதிசயமான ஒரு நிலமாக உலகம் முழுக்க பயணிப்பவர்கள் மதுரைக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படி மதுரைக்கு வந்த பலரையும் ஈர்த்த இடமாக அப்படி பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்திய ஒரு இடமாக 
தொடர்ச்சியாக மதுரையில் ஏராளமான இடங்கள் இருந்ததை நாம் சொல்லலாம் அதில் மிக முத்தாய்ப்பான இடமாக நான் இந்த புது மண்டபத்தை என்னுடைய கடந்த முப்பது வருடங்களிலே அழுத்தமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பள்ளி காலம் தொடங்கி இன்று வரை எனக்கு அந்த மண்டபத்துக்குள் செல்லும் போது அந்த மண்டபத்தை சுற்றி பார்க்கும் போது இன்றைய நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்க இன்றைய மொழியில் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு மதுரை வைப் என்றால் அது அந்த மண்டபத்தில் தான் சாத்தியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அந்த மண்டபம் தொடர்ச்சியாக பலரை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கிறது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் கட்டத் தொடங்கி நாற்பத்தைந்தில் முற்று பெறுகிறது இந்த மண்டபம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற மண்டபமாக அந்த மண்டபம் வந்து விடுகிறது ஆனால் நான் இந்த அறிமுக முறையில் பாலா குறிப்பிட்டது போல் இந்த 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 மண்டபத்தை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வில்லியம் டேனியல் தாமஸ் டேனியல் ஆகிய இருவர் இந்தியா முழுக்க வந்து ஓவியங்கள் வரைகிறார்கள் அவர்கள் இந்த மண்டபத்தை முத்தாய்ப்பாக வந்து வரைகிறாங்க அவங்களுடைய ஒரு பிரமாதமான ஓவியம் இந்த இந்த புது மண்டபத்தை பற்றிய ஓவியம் இருக்கிறது அதற்கடுத்து நீங்கள் மதுரைக்கு வந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்த கேப்டன் லினியஸ் ஸ்ட்ரீப் என்கிற ஒருவர் இந்த மண்டபத்தையும் ராணி மங்கம்மாள் அவர்களுடைய பேலஸாக திகழக்கூடிய அந்த காந்தி மியூசியம் இன்றைக்கி இருக்க அந்த கட்டடத்தையும் அவர் பல புகைப்படங்களை எடுத்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் எட்மண்ட் டேவிட் லயன் என்பவர் மதுரையினுடைய மதுரையை முழுக்க அவர் ஆவணப்படுத்தி ஏன்ஷியன்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் சதர்ன் இண்டியா என்கிற ஒரு புத்தகம் லண்டனிலே வெளிவந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது பத்து காலகட்டங்களிலே ஜான் கிளிச் என்பவர் மதுரையை கம்ப்ளீட்டாக வந்து மதுரையை ஓவியங்களாக தீட்டியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் சார்லஸ் பிராலட் என்பவர் வந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய கோவிலையும் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய புது மண்டபங்களையும் அவர் வந்து வெறும் புது மண்டபத்தை அல்ல மாறாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களோடு அதை ஓவியங்களாக தீட்டியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வில்லியம் ஸ்பென்சர் என்பவர் நிறைய புகைப்படங்கள் எடுத்திருக்கார் புது மண்டபத்தை அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் யாஷிதா என்கிற யாஷிதா ஹிரோஷி என்கிற ஜப்பானை சேர்ந்த பெண்மணி வந்து இந்த மண்டபத்தை பார்த்து கிறுக்காகிறார் குறிப்பாக இந்த புத்தகத்தில் இருப்பது போல் அந்த யாழி சிற்பம் அவரை ஈர்க்கிறது அந்த யாழியை பார்த்தபடி நாட்கடக்காக அங்கே அவர் கிடக்கிறார் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் நமக்கு சொல்கிறது குறிப்பாக அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 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 மண்டபத்தினுடைய ஒளி அமைப்பு எப்படி வெளிச்சம் உள்ளே வந்து வெளியே செல்கிறது எப்படி அந்த வெளிச்சம் வந்து சிலையில் விழுகிறது இந்த வெளிச்சம் அந்த அம்மாவை இந்த மண்டபத்திலேயே கிடக்க செய்கிறது அப்படி ஒரு முக்கியமான அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஃபெராரியோ ஃப்ளாரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதில் ஜென்கின் வில்லியம் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுலிருந்து ஜார்ஜஸ் கஸ்த் என்கிற ஒரு ஓவியர் அவர் வந்து பிரான்ஸ்லிருந்து வர்றார் ஆப்பிரிக்கா முழுக்க அலைகிறார் கொஞ்சம் படங்கள்லாம் வரைகிறார் திருப்பி போய் ஒரு கண்காட்சியை ஃப்ரான்ஸில் வைக்கிறார் கொஞ்சம் பணத்தை ஈட்டிக்கொண்டு அவருடைய கனவு தேசமான இந்தியாவுக்கு வருகிறார் இந்தியா முழுவதிலும் அவர் பயணம் செய்கிறார் ஆக்ராவிலிருந்து மதுரை வரை அவர் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் அப்படி பயணத்தை மேற்கொண்டு விட்டு அவர் சொல்கிறார் இதுதான் என் ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த மதுரை தான் நான் இந்த பயணம் நெடுக வந்தேனே ஒரு நிலத்தை கண்டடைய அந்த நிலத்துக்கு நான் வந்து விட்டேன் என்று அவர் மதுரையிலே இருந்து மதுரையிலே வாழ்ந்து மதுரையிலே இறந்து விட்டார் அவருடைய கல்லறையை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அவ்வளோ படங்கள் அவர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ளே போய் வரைஞ்சிருக்கார் புது மண்டபத்தை வரைஞ்சிருக்கார் தேவதாசிகளை வரைஞ்சிருக்கார் அவர் ஒரு புகைப்பட கேமராவை எடுத்துகிட்டு வந்து நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்கார் இந்த தெப்பக்குளத்தின் ஆக பழைய படங்கள் ஜார்ஜ் கஸ்ட் எடுத்த படங்கள் தான் இங்கே ஒரு திருவிழா நடைபெறும் போது அவர் நிறைய படங்களை அவர் எடுத்திருக்கிறார் அந்த மரபின் தொடர்ச்சியாக பார்த்தோமே ஆனால் நமக்கெல்லாம் நன்கு அறி அறிமுகமான இந்த மதுரை நகரம் ஒருவரை கிறுக்காகவே மாற்றியது அல்லது அவர் பித்து பிடித்து மதுரையினுடைய நிலக்காட்சிகளை எல்லாம் வரைந்தார் என்றால் அவர் மனோகர் தேவதாஸ் அவர்கள் மனோகர் தேவதாஸை இந்த இடத்தில் நாம் நினைவு கூறாமல் இந்த புத்தகத்துக்குள் நுழைய முடியாது அப்படி இன்றைக்கு ரத்ன பாஸ்கர் அவர்களுடைய அந்த புத்தகத்தை எடுத்து புரட்டும் போது இதற்குள் ஒரு மிகப்பெரிய ஓவிய மரபு இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் அவர் ஏதோ ஒரு தனி மனிதர் இல்லை இப்படியான ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக அவர் இந்த மண்டபத்தை இந்த மண்டபத்தினுடைய ஒவ்வொரு தூணையும் மிக திறம்பட வரைந்திருக்கிறார் என்னுடைய தூங்கா நகர நினைவுகள் புத்தகத்தினுடைய முன்னுரையில் மிக விரிவாக நான் ரத்ன பாஸ்கர் அவர்களை பற்றி எழுதியதற்கு இந்த கணம் நான் பெருமைப்படுகிறேன் ஏன்னா நான் எழுதியிருந்தேன் 
மதுரை நகரத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஆவண காப்பகத்தை தன்னுடைய பத்துக்கு பத்து அலுவலகத்துக்குள் ஒருத்தர் அடைச்சி வச்சு உட்காந்துருக்கார் பாதுகாத்து வச்சுருக்கார் அவர் வாழ்நாள் முழுவதிலும் அந்த வேலையை செய்திருக்கிறார் இதை அவர் தன்னுடைய ரசனையாக செஞ்சிருக்கிறார் தனக்கு பிடித்த விஷயமாக தெரிஞ்சிருக்கிறார் இதிலிருந்து அவர் எந்த பொருளையும் ஈட்டவில்லை ஆனால் பொருள் ஈட்டுவதை போல் பல மடங்கு நேரத்தை அவர் இந்த மண்டபத்திற்கும் மதுரையின் இருக்கக்கூடிய நிலக்காட்சிகளுக்கும் கொடுத்திருப்பது ஒரு ஒரு மதுரைக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய கொடையாகவே நான் அதை கருதுகிறேன் நிச்சயமாக அந்த புது மண்டபம் என்பது விரைவில் ஒரு பெரும் அருங்காட்சியகமாக மலரவிருக்கிறது என்பதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் அதுவும் ஒரு முக்கிய தகவல் அது வரட்டும் இன்னும் அது வெளிநாட்டு டூரிஸ்டுகளை எல்லாம் ஈர்க்கும் ஒரு மிக முக்கியமான இடமாக திகழும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்னோட்டமாக இப்படி ஒரு நூல் வந்திருக்கிறது இந்த நூலை நாம் அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும் நம் அனைவர் கைகளிலும் இந்த நூல் இருக்க வேண்டும் தமிழகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய ஓவிய நுண்கலை கல்லூரிகளிலே இந்த நூல் ஒரு பாட புத்தகமாக ஆக்கும் வரை நாம் இதற்காக வேலை செய்ய வேண்டும் ரத்ன பாஸ்கர் அவர்களை இன்றுதான் நாம் அறிய தொடங்கி இருக்கிறோம் அவரை நாம் இந்த புத்தகத்தின் வழியே நெடிய கொண்டாடுவோம் நன்றி அடுத்ததாக ஒரு சில ரெக்கக்னிஷன்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரம் பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ சாலமன் பாபையா அவர்களை சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் உயர் திரு கே வேலாயுதம் சார் அப்புறம் திரு உயிரலம் இவ்வளோ ஒரு மரியாதையும் ஒரு அடிப்படை வந்து இந்த இரு ஆசிரியர்கள் தான்ன்றதில் ஒரு மறுப்பு கருத்தே கிடையாது அவர்களுக்கு ஒரு கரகோஷத்துடன் ஒரு ஒரு மரியாதை செலுத்துது எதிர்பாராத ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இந்த இந்த புஸ்தகத்தோட ஹைலைட்டே இப்போ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை வச்சு நிறையா பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் டிராயிங்கை வச்சு பண்ணது ஐ திங்க் இது இதுக்கு ஈடினையே கிடையாது இதுக்கு ஈக்குவலண்டான புக்கும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நன்றி அடுத்ததாக பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ சால்மன் பாபே அவர்களுக்கும் உயர் திரு ஹரி தியாகராஜன் அவர்களுக்கும் திரு ரத்ன பாஸ்கர் பொன்னாடை பூர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகே ஓ மிக அருமையான அவங்க ஐயா வரைஞ்ச ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் இது இது எங்கேருந்து எடுத்து இன்ஸ்பிரேஷன் சார் இந்த ஓவிய ஓகே ஓகே அருமையான ஒரு ஓவியம் திரு ரத்ன பாஸ்கர் பொன்னாடை பூர்த்தி மரியாதை செலுத்துவார் இந்த நேரத்தில் திரு கருமுத்து கண்ணன் சார் அவர்களை நினைவு கூறும் விதமாக இந்த ஓவியத்தையும் வழங்குவார் அடுத்ததாக மிக நம்ம எல்லாம் அவளோட காத்து கொண்டு இருக்கும் ஒளி ஓவியங்கள் தமிழ் பதிப்பகத்தை வெளி வெளியிடுபவர் பத் பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ள திரு ஐயா டி பி ராஜேந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறோம் திரு டி பி ராஜேந்திரன் சார் இவங்க வந்து திருப்பதி விலாஸ் வற்றல் அண்ட் வடகம் கம்பெனி மதுரை 
அவங்க வந்து ஒரு மேஜர் டோனராக இருந்திருக்காங்க தத்தநெறி அரசு பள்ளி அப்புறம் புது மண்டபம் சீரமைக்கும் பணிக்கும் ஒரு பெரிய நன்கொடை வழங்கி நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த தமிழ் பதிவு பதத்தை வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சாலமன் பாப்பை ஆகிய அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஓகே ஐயா பேசுறதுக்கு முன்னாடி லைக் டு லான்ச் த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் ஆஃப் த புக் த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் இஸ் கால் த மோனோ லிட்ஸ் ஆஃப் மதுரை புது மண்டபம் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ஹரி தியாகராஜன் டு ரிலீஸ் த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் அண்ட் டு ரிசீவ் த வேர்ஷன் வி வுட் லைக் டு கால் மிஸ் ஜீவா முருகேசன் Uh, it's a fantastic moment a very emotional moment too and uh, uh, mr hari has been an exceptional uh, leader a very young leader he was uh, the chairman of uh, madurai young indians and later on he became the chairperson of uh, the southern region cii confederation of indian industry it's a very big uh, position and he did an excellent job in that area so we would like to appreciate him in this moment and ipolude nam avaludan kaathukondirukum thiru solomon papayaya avargalin urai தமிழையும் கலையையும் வளர்த்த தந்தை பெரியவர் தியாகராசர் அவருடைய இந்த இடத்துல அவருடைய பேரனுடைய முன்னிலையில் அவர் இந்த நூலை வெளியிடுவதற்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த பெரிய வாய்ப்பிற்காக முதலில் நான் மதுரை மீனாட்சியை வணங்கி கொண்டு கூடியிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதலில் கூறிக்கொள்கிறேன் ஒரு நல்ல தொடக்கம் வரவேற்பும் சரி ஒரு நல்ல தொடக்கம் இந்த நூலை அறிமுகப்படுத்திய தம்பி முத்துகிருஷ்ணனும் சரி மிக சரியான தொடக்கம் அளவான தொடக்கம் அது இந்த நூலை எப்படி அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமோ அப்படி அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ரத்தன பாஸ்கர் ரொம்ப எளிமையான பிள்ளை நீ அவரை பார்க்கும்போது இப்போ நம்முடைய ஓவியர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அடக்கம் கொஞ்சம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஓவியர்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் மிடுக்காக இருப்பாங்க அவங்க அப்படி தான் இருக்கணும் இவர் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஓவியர் ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப அடக்கம் ஆனால் அவர் கைக்குள்ளே இந்த கோட்டு ஓவியம் அப்படியே சிக்கி கிடக்கு அதாவது அந்த காலத்தில் கம்பன் பாடும்போது சொல்கிறான் இந்த தச்சர் விட்டு பிள்ளைகள் வந்து படம் எழுதுக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்க குழந்தைங்க அது தரையில் உட்காந்துக்கிட்டு இப்போ இந்த கட்டடம் பெரிய கட்டடம் ஒரு மாடம் அந்த மாதிரி அறையும் ஆடு அரங்கும் பட தரையில் குழந்தைகள் கீறிட தச்சரும் காய் வரும் அதை பார்த்து ஏடா ஏண்டா இப்படி வரைகிறீங்க அப்படின்னு திட்டு வாங்களா திட்ட மாட்டாங்க அது மாதிரி நான் ஒரு சின்ன பையன் அவர் கம்பன் சொல்கிறார் நான் ஒரு சின்ன பையன் இந்த ராமாயண கதையை எழுதுகிறேன் நீங்கள் என் மேலே கோவிச்சுக்கிடுவீங்களா மாட்டீங்க அப்படின்னு அவை அடக்கத்துக்கு பாடுறார் அப்போ அந்த காலத்தில் இந்த கட்டடங்களை வரைகிற கலை இருக்குது பாருங்கள் அது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இருந்த கலை என்பது தான் அதில் அடக்கம் அதையும் விட பழைய காலம் புறநானூற்றிலாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பக்கத்தில் கோவில் இருக்குது வெண் கோவில் அது என்ன கோவில்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி சமண கோயிலாக இருக்கணும் ஏன்னா வெண் சுவரில் எங்கே பார்த்தாலும் சுதை அடிச்சிருக்காங்க அது பக்கத்தில் 
தேர் ஓடுது தெருவில் தேர் ஓடுது ஓடுற போது இந்த கோவிலேருந்து கஞ்சி காய்ச்சி அந்த தண்ணியை வடித்த தண்ணி தெருவில் ஓடி கிடக்கு அப்போ ஒருத்த தேர் ஓடுறது நின்று நேரம் ஓடி 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 புழுதியாக போச்சான் கவிஞன் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணுவான் இல்லையா புழுதியாக போயிடுச்சா அது அந்த புழுதி தூசி ஆகி அப்படியே பறந்து இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய சுவரில் போகிறா மாறிதான் அந்த சுவரில் படலை அது அந்த சுவரில் வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய சித்திரங்கள் மேலே இது போய் பட்டுருச்சு அதனால் என்ன ஆகி போச்சுன்னா அந்த சித்திரங்கள்லாம் மாசுபட்டு கிடக்குன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னா ரொம்ப காலமாகவே நம்ம அவர்கள் தமிழ் மக்கள் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க அதான் கோட்டை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்ல முத்துக்கு சென்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி வரையக்கூடிய திறமை நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா இந்த புது மண்டபத்தை பார்க்குற போதெல்லாம் நான் ரொம்ப கண்ணீர் வடிப்பேன் அதை கொண்டு போய் ஒரு கடையணிகள்லாம் உள்ளக்குள்ளே போட்டு எங்கள் 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 ஐயாலாம் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பத்து வயசில் சட்ட துணி அங்கே தான் அங்கே தச்சுருக்கோம் எங்கள் வீட்டில் மூணு நாலு உருப்படியை கூட்டிகிட்டு போவார் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே டெய்லர்களும் இருப்பாங்க நிறையா துணி அங்கே நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துருவார் கொடுத்துட்டு சொல்லிடுவார் அளவு ரொம்ப நாளைக்கு போடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் என்ன அந்த டெய்லர் என்ன செய்வார்னா அளவெல்லாம் எடுக்க மாட்டார் இப்படி ஒரு பார் பார்ப்பார் இவனு தானே என் கையா என்ன சொல்லிவார் இவனுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் தைக்கிறது எல்லா பேருக்கும் வரணும் அப்படின்னு யாரும் போடலாம் அப்படிப்பட்ட சட்டை தைக்கிற இடமா இருந்தது நம்ம நாளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் அங்கே ஒரு பட்டிமன்றம் போட்டிருக்குறோம் அவர் பாலிசாமி ஐயா இங்கே இருந்தவங்க ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பாரதியாரை பற்றி ஒரு பட்டிமன்றம் அங்கே போட்டோம் அப்போ அதை கொஞ்ச நாளைக்கு அது நல்லாவே இருந்தது ஆனால் அங்கே இருந்த தொழிலாளிகளை விளை விட்ட முடியலை இப்போ அவங்க அவங்களுக்கு பிழப்பு வேணும் இல்லையா எப்படியோ ஒரு வழியாக வெளியே கொண்டு போயிட்டாங்க இப்போ அது சுத்தமாக இருக்குது ஆனால் அதை அதனுடைய வரலாற்றை நம்ம ரத்தன பாஸ்கர் வரைஞ்சிருக்கிற காட்சி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நூற்றி இருபது முப்பது பக்கத்துக்குள்ள அவர் போட்டிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஓவியத்தை பற்றி ஒவ்வொரு சிலையை பற்றியும் வரலாறு குறிப்பிடுறாரு அதில் அது கீழே குறிப்புகள் எல்லாம் திரும்ப தெளிவாக இருக்குது நீங்கள் அதை போய் பார்த்துட்டு இதில் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன சிற்பங்கள் இருக்குது யார் யார் அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த த கட்டினவங்க ஆட்கள் திருமல்நாயக்கர்லேருந்து வரிசையாக ஒரு ஏழு எட்டு பேரை போடுறார் அதெல்லாம் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற காட்சிகள்லாம் பார்த்தா இந்த மனுஷன் எவ்வளவு இரவுகளை இதுக்காக செலவிட்டுருப்பார் எத்தனை பாஸ்கர் செலவிட்டுருக்கிற நேரம் இருக்குது பாருங்கள் அதை நல்லா சொன்னார் இவர் ரொம்ப நேரம் செலவிட்டுருக்கணும் அதை அவர் முன்னாடி முதல் முதல் எங்கிட்ட காட்டின போது ஒரு மாதிரி போட்டிருந்தார் அப்புறம் திரும்பி அதை பார்த்து ஒரு வித்தியாசமான கோடத்தில் அவர் கொண்டாந்துருக்கிற முறை இருக்கு பாருங்கள் இவர் வெளிநாட்டில் பறந்துருந்தால் கோடிகளை தொகுத்து இருக்க முடியும் வேறு தப்பு இல்லை நம்ம ஊரில் இப்போ தான் வந்திருக்கு நம்ம ஊர்லேயுமே கூட இப்போ கலையை ஆதரிக்கக்கூடிய நம்ம கலை தந்தையெல்லாம் எவ்வளோ பேர் இந்த கட்டடங்கள்லாம் இருக்க அவர் கட்டின கட்டடங்கள் இருக்க அதெல்லாம் கதை சொல்லும் ஒவ்வொரு கதை ஒவ்வொரு கட்டடம் அந்த ஒவ்வொரு சுவரும் கூட கலை தந்தையினுடைய சுவர் இது அவர் கட்டின மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம இது நடத்துறதுனால நிச்சயமாக இவருக்கும் வெளிநாட்டு புகழ் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வெளிநாட்டிலேருந்து வருவாங்க ஆங்கிலத்தை போட்டார் பாருங்க புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா நம்ம ஊர் பிள்ளை நம்ம ஊரில் வந்து புத்தகம் போட்டோன்னு கேட்பாங்க என்னமோ புத்தகம் போட்டிருக்கீங்களாமில் அப்படின்வாங்க ஆமாங்கண்ணா எங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்படாதா நாங்கள் எங்கேனா வாங்கி அங்கே போய் உத்துருவோம்ல அப்படின்னு படிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஆட்கள் ரொம்ப பேர் ரொம்ப குறைச்சல் ஆனால் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நான் வெளிநாட்டு ஆட்கள் இருக்காங்களே புத்தகங்களை பணம் போட்டு வாங்குகிறான் படிக்கிறாங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க வெளிநாட்டு நூலகங்களுக்கு போனோம்னு சொன்னால் வாசலில் புத்தகங்களை கூச்சி வச்சுருக்கிறான் என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாம் ஏற்கனவே வேறு புத்தகத்துக்கு வந்துருச்சு அங்கே அந்த புத்தகங்கள்லாம் உள்ளே இருக்குது இப்போ இந்த புத்தகம் தேவையில்லை இது எதுக்கு இங்கே அடைச்சி கிடக்கு வேணும்ன்றவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க சும்மா நான் அப்படி ரெண்டு மூணு புத்தகம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அவங்க போய் அப்படியெல்லாம் அவங்க மாற்றிருக்கிறாங்க 
வாங்குகிறாங்க ஆட்கள் அப்படி வாங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம இவருக்கு கிடைக்கணும் நிறைய பேர் புத்தகங்கள் வாங்கணும் இந்த புத்தகம் நம்ம வீடுகளில் இருக்கணும் இந்த கோயிலை என்னமோ அந்த புது மண்டபத்தை கெட்டிருக்கார் சுமந்திரமூர்த்தின்றதை அவர் கட்டினவர் பேர் தெரியுமா அந்த சிற்பியினுடைய பேர் நமக்கு சுமந்திரமூர்த்தின்னு அவர் எழுதியிருக்கார் அந்த சிற்பியினுடைய பேரை திட்ட தெளிவாக எழுதுகிறார் அவர் ஒருவராக இருக்க முடியாது பலரை வச்சு செஞ்சுருப்பார் ஆனால் அவர் தான் தலைமை ஆள் அப்படிப்பட்ட ஓவியர்கள் நிறைய சிற்பிகள் நிறைய பேர் இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் அதில் நிறைய க திருமண நாயகரை பற்றி அது கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதை கட்டினதில் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனாலும் அதை பற்றி விவரங்களை எல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறாரு பெரியவர்கள் வாங்கணும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் படிக்கணும் இங்கே நூலகத்தில் இருந்து இங்கே ஒரு அருமையான நூலகம் இங்கே தியாகசர் கல்லூரியில் இருக்கும் பெரிய நூலகம் இருக்கும் அதை நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும் இறைவனும் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளை கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இதை கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் குறிப்பாக தம்பி ரத்ன பாஸ்கருக்கு அவரை என்ன த பாராட்டினாலும் தாகும் அதே அவருக்கு அந்த வள்ளலாக இருக்கார் இந்த என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார் ஒரு பெரிய வள்ளல் இவர் இடையில் கேட்டுக்கிட்டு கேட்டு இவர் வந்து ஒரு ஒன்னே முக்கால் கோடி திருவிக்கா பள்ளிக்கூடத்தை கட்டுறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு இன்னொரு ஸ்கூல் இருக்குது அது தவிர்த்து இப்போ ரெண்டு ஸ்கூல் என்ன இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய போகிறாருனா இந்த புது மண்டபத்தை எடுத்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல புதுப்பிக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு இது வரைக்கும் ரெண்டே ஆள் கோடி தரணும்னு இருக்கார் இன்னும் என்ன ஆனாலும் தர்றேன் அப்படின்னு இருக்கார் அவற்றை நான் ரொம்ப கேட்டுக்கிறது என்னென்னா அங்கேயும் கொடுங்க ரத்ன பாஸ்கர் மாதிரி ஆட்களுக்கும் இந்த புத்தக புத்தகங்களை வாங்கி அவர் கையில் கொடுக்க வேண்டாம் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம் புத்தகங்களை வாங்கி ஆ புத்தகங்களை வாங்கி காமராஜர் ஆண்டு வந்து நூறு புத்தகம் வாங்கி எல்லா காலேஜு குற்றாலம் பரவாயில்ல மகளிர் கல்லூரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்கீங்களா ஆமாம் அப்படி செய்யுங்க அது அது அதுவே நீங்கள் நூறு புத்தகம் வாங்குறாருனா பெரிய விஷயம் இல்லைங்க நூறு புத்தகம் வாங்கினாலே அநேகமாக கொஞ்சம் ரத்தன பாஸ்கருக்கு மூச்சு விட முடியும் அவர் எவ்வளோ பணம் செலவழிச்சிருப்பார் எனக்கு தெரியல ஏன்னா எவ்வளவு நேரம் செலவழிச்சிருக்கார் அவனு அதனால் அவரையும் அவரை ஈன்ற தாய் அம்மா இந்த மேடையில் இருக்காங்க அவர்களையும் பார்க்குறவங்க எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி அந்த குழுவுமே வந்திருக்கு அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி தாயை நான் பாதங்களை தொட்டு சேவித்து வணங்கி கொள்கிறேன் பெரியவர்களுக்கு என்னுடைய ஆசைகள் என்று சொல்லி வந்திருக்கிற உங்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐ அம்மா இந்த மேடையில் இருக்காங்க அவர்களையும் பார்க்குறவங்க எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த குழுவுமே வந்திருக்கு அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி தாயை நான் பாதங்களை தொட்டு சேவித்து வணங்கி கொள்கிறேன் பெரியவர்களுக்கு என்னுடைய ஆசைகள் என்று சொல்லி வந்திருக்கிற உங்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இந்த விழாவினுடைய நாயகர் மதுரையின் தலை சிறந்த ஓவியர் திரு ரத்ன பாஸ்கர் அவர்களே கடையேழு வள்ளல்களில் மிகச் சிறந்தவரான பாரியின் இரு மகள்களை எனக்கு அறிமுறை அறிமுகப்படுத்திய பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பே அவர்களே அன்னைக்கு தான் அங்கவை சங்கவைனா யாருன்னு அன்னைக்கு தான் முதல்ல கேள்வி கேட்டேன் இந்த வள்ளல் தன்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இரு வள்ளல்கள் இந்த மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் திரு பாப்பே ஐயா அவர்களும் திரு ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களும் குமார் மெஸின் அதிபர் திரு முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஏனைய அனைத்து பெரியோர்கள் திருமதி சித்ரா கணபதி அவர்கள் திருபதி வாணி செங்கோட்டுவன் அவர்கள் சில விழாக்களில் மேடையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கு இது வந்து கீழே விட மேலே ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி மேடை நிறைந்து தழும்புகிறது இந்த புத்தகத்தை எனக்கு கொண்டாந்து முதல்ல 
திரு ரத்னபாஸ்கர் அவர்கள் காமித்தார் நான் முதல் கேட்ட கேள்வி இது யார் பதிப்பிச்சா அப்படின்னு கேட்டேன் இது செல்ஃப் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னார் நானே பதிப்பிச்சேன் அப்படின்னார் ஸோ ஐயா சொல்வதைப் போல் இந்த மாதிரி நல்ல நூல்களை வாங்கினோம் ஆனால் தான் மேலும் நல்ல நூல்களை படைப்பதற்கு ஒரு உந்து சக்தியாக ரத்னபாஸ்கர் அவர்களுக்கு இருக்கும் அந்த விதத்தில் நாம் அனைவரும் இந்த புது மண்டபத்தை பற்றிய இந்த நூலினை வாங்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு செல்லும் பொழுது சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக செல்லும் பொழுது எனது தந்தையார் எனக்கு முதலில் இட்ட கட்டளை அந்த புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதா இருந்தால் முதல்ல நம்ம புக்கை படிக்கணும் அப்படிம்பாங்க நம்மளால் படிக்க முடியாட்டி அந்த புக் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகக்கூடாது அப்படிம்பாங்க ஏன் நம்மளுக்கு அந்த புக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் இரு புத்தகங்களை எனக்கு ரத்னபாஸ்கர்கள் வழங்கினார்கள் நேற்று இரவு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த புத்தகத்தை புரட்டி பார்த்தேன் அதில் வந்து மிக அற்புதமான செய்திகள் எத்தனையோ முறை புது மண்டபத்துக்கு நம்மெல்லாம் போயிருப்போம் ஆனால் அந்த சிற்பங்களினுடைய அந்த கலை நயத்தையும் அந்த கலை நுட்பத்தையும் நாம் அறிந்திருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ஏன்னா அந்த சிற்பமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அடி பதினஞ்சு அடிக்கு மேலே தூணில் செதுக்கப்பட்டிருக்கு அது வலது பக்கத்திலேருந்து பார்த்தால் அந்த சிற்பம் எப்படி இருக்குது இடது பக்கத்திலேருந்து பார்த்தா அந்த சிற்பம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சியை செய்து ஒரு பன்முகத்தன்மையுடன் இந்த த்ரீ டி வருஷன் என்று சொல்வார்களே அந்த அளவிற்கு அவர் மூன்று ஆங்கிள்லேயும் அந்த சிற்பங்களை ஒவ்வொரு சிற்பமாக எடுத்து அதை வரைந்திருக்கின்றார் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவியங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்மளே புது மண்டபத்துக்கு போகிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்படுகின்றது அதில் மிகவும் பிரத்யேகமாக எனது கண்ணை கவர்ந்த சிற்பம் சங்கரநாராயணருடைய சிற்பம் அறியும் மரணும் ஒன்று என்று சொல்வார்களே அறியும் மரணும் ஒன்று அறியாதவர் வாயில் மண்ணு என்று சொல்வார்கள் அந்த நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சங்கரன் கோயிலில் சிவன் பாதி திருமால் பாதியாக சங்கர நாராயணராக இறைவன் காட்சி அளிக்கின்றார் நானும் அந்த சிற்பத்தை பார்த்துருக்கேன் நான் அந்த சிற்பத்தை பார்க்குறதுக்காக தான் போனேனே தவிர ஐயா சொன்ன மாதிரி சட்டை தைக்கிறதுக்காக போகலை அப்போ இது சங்கர நாராயணர் சிற்பம் அப்படின்னு தெரியும் ஒரு பார்த்தா இது அர்த்தநாரீஸ்வரனுடைய சிற்பம் அப்படின்னு தெரியும் இதில் அந்த நுட்பம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நேற்று அந்த புஸ்தகத்தை பார்க்கும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது அந்த சிற்பத்தினுடைய வலது புறம் வாசுகி அப்படிங்கிற பாம்பு அது அந்த சிவன் பாதி இருக்கக்கூடிய இடத்தில் அந்த வாசுகியினுடைய பாம்பு இருக்கு அந்த திருமால் பாதி இருக்கக்கூடிய இடத்தில் ஆதிசேஷன் இந்த இரண்டு நாகங்களும் அந்த சங்கரநாராயணர் சிற்பத்திற்கு ஒரு கொடை பிடிப்பதைப் போல ஒரு அமைப்பு ஆதிசேஷனில் தான் திருமால் பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த இடத்துல அந்த பாதிக்கு ஆதிசேஷனும் பார்க்கடலை கடையும் போது சிவபெருமான் அந்த வாசுகியை எடுத்ததுனால வாசுகி இந்த பக்கம் கீழே வந்து ஒரு பக்கம் திருமகளும் இன்னொரு பக்கம் பார்வதியும் இந்த நுட்பத்தை நேற்று தான் நான் இந்த புத்தகத்தின் வாயிலாக அறிய முடிந்தது அதே மாதிரி யாழி ஆண் யாழியினுடைய சிற்பம் மிகவும் அற்புதமாக ஒவ்வொரு யாழியும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது எத்தனையோ யாழிகள் அங்கே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு யாழி இன்னொரு யாழி மாதிரி இல்லை அதில் ஒரு நுணுக்கம் ஒரு ஆண் யாழி வந்து ஒரு யானையினுடைய தோள்களில் அது நிற்கின்றது அதனுடைய சின்ன யாழி கீழே இருக்கு இந்த பெரிய யாழிக்கும் சின்ன யானைக்கும் நடுவில் ஒரு மணி புறாவை அங்கே அந்த சிற்பி வந்து கொண்டு சேர்த்துருக்காரு அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த கற்பனை ஓட்டம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கணும் மோனோலிசா ஒரு சிறந்த ஓவியம் அது எங்கேருந்து பார்த்தாலும் அந்த படம் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதை இயற்றிய அந்த டாவின்ஷி அதை அவ்வளோ ஒரு உலக புகழோடு எல்லோரும் அதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மோனோலிசாவை போன்று நமது நகரத்திலேயே 
எத்தனையோ கலைநுட்பமான இந்த சிற்பங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் அது நம் கண் பார்வைக்கு எட்டவில்லை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒம்பதாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் கிருஷ்ணதேவராயர் மதுரைக்கு முதல் முதல்ல வந்து அந்த சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தொடக்கத்தை இங்கே பறைசாற்றுகின்றார் அந்த ராயல் டைனாஸ்டி அந்த நாயக்கர்களோட முடியுது அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் வரார்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அந்த திருமலை நாயக்கர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஒரு சீரிய மேற்பார்வையில் ஐயா சொன்னதை போல் சுமந்திரமூர்த்தி என்ற அந்த தலைமை சிற்பியின் கீழ் அந்த புது மண்டபமானது படைக்கப்பட்டது இந்த புத்தக விழா அந்த புது மண்டபத்திலேயே நடந்திருந்தால் மிகவும் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் ரத்ன பாஸ்கர் அவர்கள் இது வருஷன் டூ ஒன்று வருது அப்படின்னாங்க அதனால் அந்த நூலை புது மண்டபத்திலேயே வைத்து வெளியிடுவது சால பொருத்தமாகும் தியாகராஜர் கல்லூரியில் வெளியிடுவதும் பொருத்தம் ஏனென்றால் திருமலை நாயக்கர் ஏற்படுத்திய தெப்பக்குளத்தின் கரையில் இந்த விழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எட்டு ஆண்டுகளின் உழைப்பு இன்று அரங்கேறி இருக்கின்றது நூலினுடைய அரங்கேற்றம் நடந்திருக்கின்றது ஏகப்பட்ட சிற்பங்கள் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அதில் மற்றொரு சிற்பம் பன்றிக்குட்டிக்கு பால் கொடுத்த சிற்பம் அதெல்லாம் சில சிதைவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது மீனாஷவன் கோயிலில் எந்த ஒரு டூரிஸ்ட் கைடு வந்தாலும் இது யார் இதை சிதைச்சா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா மாலிகாப்பூர்னு தான் சொல்லுவாங்க மாலிகாப்பூர் சிதைக்காத சிற்பங்களையும் மாலிகாப்பூர் தான் சிதைத்தார் என்று நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பன்றிக்குட்டிக்கு பால் கொடுத்த சிற்பத்தை யார் சிதைச்சான்னு தெரியல ஒரு ஈனப்பிறவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பன்றிக்கும் இறைவன் எளிவந்த பிரானாக வந்து அந்த தாய் பன்றி இறந்து விடுகின்றது பன்னெண்டு குட்டி பன்றிகள் இருக்கின்றன அதுக்கெல்லாம் அவர் அந்த பாலை கொடுக்கின்றார் திருஞான சம்பந்தருக்கு ஒரு இடத்தில் ஞானப்பாலை கொடுத்த இறைவன் தாய் பன்றியின் வடிவில் வந்து அனாதையாக இருந்த அந்த பன்றி குட்டிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிற்பம் பால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிற்பம் மனதை மிகவும் நெகிழச் செய்கின்றது இதெல்லாம் படிக்கும்போது என்னுடைய கற்பனையும் கொஞ்சம் அங்கங்கே அப்படி அப்படி போச்சு இன்னொரு ஒரு சிற்பத்தில் புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி என்று திருவாசகத்தில் ஒரு அடி வருகின்றது ஒரு மான் குட்டியானது அதனுடைய தாயை இழந்து விடுகின்றது ஒரு புலி குட்டியை எடுத்து இறைவன் அந்த மான் குட்டிக்கு பால் தர செய்கின்றார் இது இறைவனால் தான் மட்டும்தான் முடியும் எங்கேயாவது புலி வந்து மானுக்கு ஊட்டி விடுறதை நம்ம பார்த்துருக்கோமா பார்த்ததில்லை அந்த சிற்பமும் இங்கே இருக்குது அப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு இது பன்றி குட்டிக்கு இறைவனே வந்து பால் கொடுக்குறான் அந்த ஒரு சிற்பம் ஆனால் மான் குட்டிக்கு புளியை வைத்து இறைவன் பால் கொடுக்குறான் இது ஏன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒரு கேள்வி தோணுச்சு அப்போ அதுக்கு நானாக ஒரு விடை கண்டுபிடிச்சேன் கண்ணப்ப நாயனார் வரலாறில் கண்ணப்பர் இறைவனுக்கு மாமிசம் விடும் பொழுது பன்றிக்கரியை தான் இட்டார் ஸோ அதற்கு ஒரு நன்றி கடனாக இறைவன் தாய் இல்லாத பன்றிக்கு தானே வந்து பால் கொடுக்கலாம் என்று எண்ணியிருப்பாரோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த இன்னொரு சிற்பத்தில் இறைவனுடைய ஒரு கையில் புலி இருக்கு இன்னொரு கையில் மான் குட்டி இருக்கு அந்த புலி வந்து மானுக்கு பால் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சிற்பம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம அந்த கதையை கூட தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் கதையை தெரியாமே அது ஒரு வியப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிற்பங்கள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எத்தனையோ சிற்பங்கள் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் நாம் படிக்க வேண்டும் வாங்க வேண்டும் மாணவர்கள் நிறையா பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாத்ரூம் சிங்கர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் காலையில் குளிக்கும் போது நிறையா மாணவர்கள் 
பாடிகிட்டே குளிப்பாங்க ஆனால் அவங்க அந்த கலையை வந்து பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் ஒரு பேனாவும் பென்சிலும் கொடுத்தீங்கன்னா அது எதையாவது ஒன்றுக்கு இருக்கும் ஸோ மனிதன் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கலை ஒளிந்திருக்கின்றது அந்த கலையை வெளியில் நம்ம கொண்டு வந்தோமானால் அதுதான் கலைஞனுடைய ஒரு தனித்துவம் எல்லாருனாலேயும் அந்த கலையை வெளியில் கொண்டாந்துட முடியாது இப்போ நம்ம எல்லாருமே பேசுகிறோம் அது வார்த்தைகளில் எல்லோரும் பேசுகிறோம் எல்லாருமே பாடுறோம் அதில் ஏதோ ஓசை இருக்குது ஆனால் அந்த ஓசையை நெருப்பு ஒரு ஒரு நெறிக்குள் கொண்டு வந்து அந்த வார்த்தைகளை ஒரு நெறிக்குள் கொண்டு வந்து அந்த கலையைக்கு நம்ம ஒரு பரிணமத்துவத்தை கொடுக்கின்றோம் அதுதான் கலைஞனுடைய முக்கியத்துவம் அந்த கலையோடு ஒன்றி விடுகின்றான் கலைஞன் இப்போ நடிகர்கிட்ட நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சிறந்த நடிகராக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த எந்த காஸ்ட்டில் அந்த நடிகர் நடிக்கிறாரோ அந்த காஸ்ட்டாகவே அவர் ஆடுறார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஸோ மனம் ஒன்றுபடுகின்றது ஆகையால் மாணவர்கள் எதையாவது ஒரு கலைத்திறனை அது இசையாக இருக்கட்டும் அல்லது ஓவியமாக இருக்கட்டும் அல்லது எழுத்தாக இருக்கட்டும் அல்லது கவிதையாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு கலையின் பக்கம் சில மணி தொழிகளை நாள் பொழுதும் செலவிட்டார்களே ஆனால் அந்த ஒளிந்திருக்கக்கூடிய கலையானது வெளியில் வரும் அது வெளியில் வரும்போது ரத்னபாஸ்கர் போன்று பல மாணவர்களை சமுதாயம் உருவாக்கலாம் அவர் ஏன்னா அந்த உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த திறனை எட்டு ஆண்டுகள் இடைவிடாமல் அதுக்கு ஒரு நெறி கொடுத்து ஒரு ஃபார்ம் அண்ட் ஷேப் கொடுத்து அவர் அதை புக்காக கொண்டு வரார் ஆகையால் ஒரு கலையும் கலைஞனையும் எப்படி பிரிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி இந்த கலைக்கு நம்மளுடைய பண்பாட்டில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படித்தோமே ஆனால் நம்மளும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கலையை வளர்த்தெடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றும் ஐயா சொன்னதை போல் இந்த புத்தகங்களை ஒரு இருபது புத்தகத்தை வாங்கி எங்களது நூலகத்தில் வைக்கின்றோம் ஆங்கில புத்தகமும் தமிழ் புத்தகமும் அந்த இருபது புத்தகத்துக்கான அந்த காசோலையை நண்பர் திரு ரத்னபாஸ்கர் அவர்களிடம் வழங்கி மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களை பாராட்டி யாரும் செய்யாத இந்த பணியை புது மண்டபத்திற்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியை அவர் செய்திருக்கின்றார் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களுக்கும் இந்த புத்தகம் சென்றடைய வேண்டும் என்று மீண்டும் அவரை பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இப்போ வாழ்த்த விருப்பம் உள்ள சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் சிலர் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்வுக்கு அடுத்து திரு ரத்னபாஸ்கரின் நினைவு நினைவுரை அது முடிஞ்சது அப்புறம் நேஷனல் ஆந்தம் ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச சிறப்பு அழைப்பாளர்களை அழைக்கிறோம் புகழ்வுச்சி தொட்டாலும் தலைக்கணம் இல்லா தன்னலமற்ற தார்மீக சிந்தனையாளர் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் மற்றும் அறம் தழுவிய வாழ்வினை வாழ்ந்து வரும் இம்மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் பரோபகரக்காரர்களுக்கும் மத்தியிலும் என்னையும் ஒரு எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கும் என் சகோதரர் ரத்னபாஸ்கர் அவர்களுக்கும் நான் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவில் இருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என் சகோதரர் மற்றும் தோழர் திரு ரத்னபாஸ்கர் அவர்கள் முதன்முறையாக கோட்டவியங்கள் வரைந்த காலம் முதல் நான் அவருடன் பயணித்து வருகிறேன் அவர் பரை வரைந்த முதல் ஓவியம் எனக்கு தெரியும் அவரோட ஆர்வமும் எனக்கு தெரியும் இவர் துயரங்களின் விளிம்பில் தும்பி பிடித்தவர் அல்ல துயரங்களின் விளிம்பில் துன்பி பிடித்தவர் அல்ல தன்னையே தூணாக்கி இருந்தவர் இவர் துயரங்கள் விளிம்பில் தும்பி பிடித்தவர் அல்ல தன்னையே தூணாக்கி இருந்தவர் அந்த நிலையை இங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அன்பானவர் சந்தோஷமானவர் உண்மையில் இவர் ஒரு குழந்தை உள்ளம் கொண்டவர் அப்படித்தான் இல்லையா அன்பின் பெருவழியில் நடப்பவர்களுக்கு அதிசயங்கள் நடப்பது மிகையல்ல அன்பின் பெருவழியில் நடப்பவர்களுக்கு அதிசயங்கள் நடப்பது மிகையல்ல என்பதற்கிணங்க தமிழ்நாட்டின் சிற்ப கற்ற கலைத்திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் நம் மதுரையின் புது மண்டபத்தின் சிற்பங்களை 
கோட்டோவியங்கள் என்ற இந்த படைப்புகளின் வெளியீட்டு விழா ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வாகும் ஒரு கைப்பிடி ஆராய்ச்சி ஒரு கைப்பிடி வரலாறு ஒரு கைப்பிடி கலை உணர்வு ஒரு கைப்பிடி அழகு இவை அனைத்தும் நிரம்பிய இந்த புத்தகத்தை வெளியிட ஒரு ஒரு கற்ப கற்பிணி பெண் எவ்வளவு சிரத்தை சிரமங்களை மேற்கொண்டிருப்பாளோ அவ்வளவு சிரமங்களையும் மேற்கொண்டு இன்று அது ஒரு பிரசவிக்கும் நேரமாக ஒரு அருமையான நேரத்தை வந்து அடைந்திருக்கிறது பெற்ற தாய்க்கு தன் மகள் சான்றோன் என்று கேட்கத்தான் சந்தோஷப்படுவாள் அதுபோல் இந்த புத்தகம் உலகம் முழுக்க பார் முழுக்க யார் கை செ சென்றடையணுமோ அனைவர் கையும் சென்றடைந்து சிறப்புமிக்கு சிறப்பு மெற்று வர என் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவு கொண்டு வாய்ப்பளிக்கு நன்றி கூறி அனைவரையும் நன்றி வணக்கம் இருக்கும் வணக்கம் திரு ரத்னபாஸ்கர் அவர்கள் செய்தது ஒரு எட்டு வருட வேள்வி அந்த வேள்வியின் பயனை வந்து நமக்கு சுலபமாக நம்ம கையில் கொடுத்திருக்கின்றார் இங்கு ஒரு கல்வியாளர் என்கின்ற முறையில் திரு ஹரி தியாகராஜன் இருப்பதால் ஒரு செய்தி நாம் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போகிறப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே இருக்கின்ற அந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து அதை படம் வரைஞ்சிட்ருப்பாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கரிக்குலம் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிற பசங்க கூட அந்த மாதிரி போய் இப்போ ஒரு புது மண்டபத்தில் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கல்லூரியில் யோசிச்சுருப்போமா அப்போ எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கின்ற அந்த ஒரு இன்னேட் கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பிவி தோஷி என்று ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்ட் அவர் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பெங்களூரை வந்து வடிவமைச்சவர் அதற்கான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை வந்து நம்ம மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் விழுகின்ற அந்த நிழலிலிருந்து எடுத்தேன் என்று ஒரு இடத்தில் எழுதி வைத்திருந்தார் உண்மையில் அந்த புத்தகத்தை பார்த்த உடனே நானும் என் கணவரும் குறிப்பாக என் கணவர் ஏன்னா அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ரொம்ப அசந்து போயிட்டோம் அதாவது இப்படிலாம் கூட வந்து பண்ண முடியுமான்னு நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி வெளிநாட்டில் இருந்தால் இவங்கெல்லாம் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வச்சு கொண்டாடப்பட வேண்டியவங்க பரவாயில்ல நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கும் வந்து இந்த கலை உணர்வு தழைத்தோங்கி இருப்பதற்கு காரணம் வந்து அதை வச்சு நம்ம ஒரு பொருளாதாரம் பண்ணாமல் இருக்கிறதா அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எதையுமே நம்ம வந்து ஒரு இறை உணர்வோடு பார்ப்பதால் தான் இங்கே உயிரோட்டமாக இந்த கலைகள் இருக்கின்றன அந்த அளவிலே இந்த ஒரு பெருமுயற்சி எடுத்த அவரையும் அதற்கு அவருடைய குடும்பத்தார் எவ்வளோ ஆதரவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை ஒரு எட்டு வருஷம் காலம் அந்த மனுஷனை தொந்தரவு பண்ணாமல் விட்டால் தானே அவர் அந்த வேலையை பார்க்க முடியும் அந்த அளவிலே இங்கே இருக்கின்ற அவருடைய தாயாரையும் ஏனைய குடும்பத்தாரையும் வாழ்த்தி வணங்கி அவரை பாராட்டி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அன்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய பெரியவர்களே இன்று எனது ஆறுயிர் நண்பர் திரு முருகேசன் வந்து எனது பள்ளி தோழர் என்னை வந்து இதில் அவரை பற்றி யாரும் சொல்லலை அம்மாவை சொன்னீங்க தந்தை இல்லாமல் என்ன எதுவும் இல்லை அவரோட அருமந்த குமாரன் திரு ரத்னபாஸ்கர் அவர்கள் இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இவர் வந்து இவரோட ஆர்வம் வந்து ஒரு விளையும் பயிர் முளையில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய விருட்சம் வரணும்னா கூட ஒரு நல்ல மண்ணில் தான் போடணும் அது சாதாரணமாக ஏழாயிரம் பண்ணைங்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு பள்ளிய ஒரு ஆசிரியை திருமதி கலா அவங்க அவரோட இன்ஸ்பிரேஷனால் இந்த ஓவியத்தை வரையணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதை போட்டது ஏழாயிரம் பண்ணையில் அவங்க அப்பா வந்து என்ன பண்ணார் ஒரு மேஸ் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருந்தார் தொழில் கொஞ்சம் நசிவடைந்தது உடனே விட்டுட்டு எங்கே வந்தார் மதுரைக்கு வந்துட்டார் மதுரைக்கு வந்ததும் இங்கே வந்தார் போனார் வச்சார் இங்கே தூய மரியன்னை பள்ளியில் படித்தார் அவர் அவங்க அப்பா இங்கே படித்தார் இவர் படித்தார் இவர் மகனும் தூய மரியன்னையில் படித்தாங்க நான் முன்னாள் மாணவர் இயக்கத்தில் இருக்கேன் இப்போ இப்போ முன்னாள் மாணவர்னு சொன்னால் ஐயா பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா ஐயா இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஐம்பத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகமாக இருந்துச்சு அவர் அப்போ தான் பணிக்கு வந்திருப்பார் ஒரு இருபத்தேழு வயசு இருபத்தெட்டு வயசு இருக்கும் ஒரு வாலிபராக இருந்திருப்பார் நான் எப்போ இருந்திருப்பேன் ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசாக இருந்திருப்பேன் அப்போ எல்லாமே செங்க கட்டடமாக இருக்கும் அமெரிக்கன் கல்லூரி அப்போ ஒரு அமெரிக்கன் ஓபல் யூனிவர்சிட்டியோடு இங்கே ஒரு எம்ஓயு இருக்கும் ஒரு புது அந்த செங்கல் இல்லாத ஒரு கட்டடம் வந்தது ஓபல் இன்னு அங்கேருந்து பிரதிநிதிகள்லாம் வருவாங்க இவட்டம் இவ்வளோ பெரிய காலேஜ் இத்தனை வருஷம் இருக்குது ஒரு நியூஸ் மேகசின் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது எப்படி என்ன எடுக்கிற ஆணையின்னு தெரியாது நான் நாலு வருஷம் அதில் 
ஆசிரியராக பணிபுரிந்திருக்கிறேன் முதல்ல எங்களுக்கு இது பண்ணால் எங்களுக்கு ஒரு கைடு வேணும் இல்லையா ஒரு ஆசான் வேணும் இல்லை தமிழ்த்துறைக்கு திரு சாலமன் பாப்பையா ஆங்கிலத்துறைக்கு ஆர் பி நாயர் பத்மநாபன் நாபையார் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு வழி நடத்தினாங்க ஆனால் பிரமாதமாக நடத்தினோம் காலேஜ் படிக்கிறப்பவே இப்போ ஹரி தியாகராஜன் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவார் ஆஃபீஸ்னால் அவர் ஒரு ரூம் இருக்கும் நான் காலேஜில் படிக்கிறப்போ என்னோடய பாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் காலேஜ் என்ன ரோட்டில் வச்சா செய்ய முடியும் எனக்கு ஒரு அறை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சாலமன் பாப்பே அவர்களோடு நாங்கள்லாம் அமர்ந்து ஒரு அடுமையான படம் இது வந்து வாழ்நாளில் நான் இப்போ சாலமன் பாப்பே அவருக்கு சந்திக்கிறோம் அப்படின்ன பிறகு இதை தேடி கண்டுபிடிச்சி இப்போ எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா தமிழ் வந்து மதுரைனா தமிழுங்க மூன்று சங்கம் வச்சு வளர்த்த தமிழுங்க மதுரை மதுரை மண்ணுக்கு இருக்கும் இது வந்து ஒரு சேதுபதி அரண்மனையாக இருந்தது கருமுத்து தியாகராசர் வந்து எப்படி வாங்கின வாங்கினார் யார் அங்கிட்டு இங்கிட்டு தெப்பக்குளம் இங்கே இருந்த அந்த அந்த சேதுபதி அரண்மனை வந்து இன்றைக்கி எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கல்வி ஆலயமாக மாறிடுச்சு ஆ பல்லாயிரக்கணக்கான இவரும் ஐயாவும் இங்கே படிச்சிருப்பார் தியாகராசர் கல்வியில் படிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அப்போ இந்த பெரிய ஒரு இதில் இவர் வந்து தமிழை எப்படி வளர்த்தாங்க பட்டிமன்ற தமிழ் இன்றைக்கி மூலம் முடுக்கெல்லாம் தெரியும் சாலமன் பாப்பையான்னா அமெரிக்காவிலையும் தெரியும் கல்யாண மாலை தெரியும் உலகத்தில் மூலம் முடுக்கெல்லாம் தெரியும் ஆரம்பத்தில் இவங்க எப்படி தமிழை வளர்த்தாங்க அந்த காலத்தில் ஸ்கூட்ரு கிடையாது சைக்கிள் மட்டும்தான் எங்கள் காலத்தில் சைக்கிள் மட்டும்தான் ஐயாவுக்கு எண்பத்தெட்டு வயசு ஆயிரம் பிறை கண்டவர் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இப்போ நாங்களும் அதுக்கு டுவெல்ஸ் மார்ச்சிங் எழுபத்தாறு எழுபத்தி ஏழுனு போய்கிட்டு இருக்கோம் என்ன அப்போ எதுவுமே கிடையாத காலத்தில் எப்படி வராது பட்டிமன்றம் நடக்கும் அரச மரத்தில் நடக்கும் ஆன்மீகத்தோடு தமிழையும் வளர்த்தார்கள் அந்த காலத்தில் ஆன்மீகமும் வளர்ந்தது தமிழும் வளர்ந்தது ஒரு சிவகங்கையில் கூட்டம் இருக்கும் இவங்கெல்லாம் போவாங்க சாலமன் பாப்பையா போவார் சக்தி பெருமாள் போவாங்க சொல்வலங்க பெருமாள் போவாங்க என்னத்தில் ஒரு பேருந்தில் போய் இறங்குவாங்க இரவு முழுக்க நடக்கும் முடிக்கத்தில் பஸ் எல்லாம் இருக்காது அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் காற்று கிடப்பாங்க கொசு கடியில் திருப்பி காலையில் தான் திருப்பி வர முடியும் இப்படி ஊர் ஊராக போய் அலைந்து திரிந்து வளர்த்த தமிழ் இன்றைக்கி என்ன ஒரு ஐய நான் மொதல் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பக்கத்தில் ஐயாயிரம் இப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பட்டிமன்றமாக இருக்கும் இன்றைக்கி அவரை வந்து எந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்குன்னா இந்த பத்மஸ்ரீ ஒரு விருது வாங்குகிற அளவுக்கு அவர் இன்னைக்கு உயர்ந்திருக்கிறார் தமிழை வளர்த்திருக்கிறார் அதனால் இன்றைக்கி வந்து என் நண்பன் முருகேசன் இல்லைன்னா கூட அவரது ஆன்மா சோல் இங்கே தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அவரோட ஆத்மா என்ன மனப்பூர்வமாக நாங்கள்லாம் ஃபீல் பண்ண முடியுது அதனால் அவது வந்து வாழ்த்தோம் ரத்ன பாஸ்கரை வாழ்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு பெருந்தகை அங்கே என்ன செய்கிறாரு யாருக்குமே தெரியாமல் ஒன்றுமே இது பண்ணாத பள்ளிகளுக்கு கொடுக்குறாரு இது பண்ணுறாரு அதெல்லாம் நம்ம பத்திரிகை செய்தி இது இந்த ரத்ன பாஸ்கர் விஷயம் வந்த பிறகு தான் அதெல்லாம் ஹைலைட் ஆகுது உலகுக்கே இந்த ராஜேந்திரன் எப்படி தெரிஞ்சார் அவருக்கு ஒரு எண்பத்தாறு வயசு தான் ஒன்றும் கம்மியெலாம் கிடையாது எண்பத்தாறு வயசு ஐயா வந்து எண்பத்தெட்டு வயசு இப்போ நாங்கள் முன்னாள் மாணவர் முன்னாள் மாணவர்னு ஏன் அழுத்தி சொல்கிறேன்னா இந்த சென்ட் மேரிஸ் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நாலாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க நாலாயிரம் பேரில் ஒரு இரநூறு இரநூத்தொம்பது பையனுக்கு என்ன கிடையாதுன்னா அம்மா கிடையாது அப்பா கிடையாது ஆனால் நல்லா படிப்பான் இந்த முன்னாள் மாணவர் இயக்கம் என்ன செய்யுது இரநூத்தொம்பது பிள்ளைகளை நாங்கள் தத்தெடுத்துருக்கோம் இரநூத்தொம்பது பிள்ளைகளை தத்தெடுத்து எல்லாமே நாங்கள் தான் அவனுக்கு எல்லாம் நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த மத்திய அரசாங்கத்திலேருந்து ஒரு பரிசை வைப்பாங்க தேர்வு என்எம்எஸ் தேர்வுன்னு பேர்வு அது நல்லா படித்தா ஒரு மாணவனுக்கு மாதம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ப்ளஸ் டூ முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆண்டு இப்போ போன வாரம் நீங்கள் பத்திரிகையில் பார்த்துருப்பீங்க நாற்பத்தி மூணு மாணவர்கள் மதுரையில் சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாம் ஏழை பையன்தான் நாங்கள் தத்தெடுத்துருக்கிற பையன்லாம் இன்றைக்கி எப்படி ஒரு அறிவாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து முன்னாள் மாணவர்னால் ஏதோ கூடி உட்காந்தோம் பார்த்தோம் நாங்கள் இந்த வருஷம் படித்தோன்னு கைதட்டி கும்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகணுன்னு எல்லாம் இல்லாமல் மாணவர்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பணியையும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் எங்கள் முன்னாள் மாணவர் முருகேசனும் முன்னாள் மாணவர் ரத்ன பாஸ்கரும் முன்னாள் மாணவர் அவரது மித்து திருக்குமாரர் இங்கே வந்திருக்கிறாரு இது நோக்கியால் வேலை பார்க்குறாரு அவரும் முன்னாள் மாணவர் அதனால் பெருமையோடு இவங்க இந்த எல்லாரும் சேர்ந்து நான் வாழ்த்துறதோட எங்கள் மாணவர் இயக்கமும் வாழ்த்துது தமிழ் இந்த அமெரிக்கன் கல்லூரி பேராசிரியர் இருக்கார் இப்போ பேசினவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் என்ன சார் தமிழ் தானா அப்படின்னு என்ன சார் என்ன கேட்குறீங்க நாங்களாம் அறுபத்தி நாலில்
எங்கள் தமிழையா நான் ஸ்கூலில் இருந்து வந்த பிறகு தான் அவர் எங்கள் ஸ்கூலுக்கே வந்தார் தமிழையா வேலாயுதமும் இருக்கார் அந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகமும் அவரை வாழ்த்துது இனி நல்ல இன்னும் அந்த முதல் பாகம்னு இல்லை இன்னும் எல்லா பாகமும் வரணும் ஏன்னா இன்னும் தமிழ்னு பேச சொன்னால் இன்னும் மணிக்கனா பேசிகிட்டே இருப்பேன் அவ குன்றக்குடி பெரிய அடிகளாரையும் சரி சாரதா நம்பி ஆரூராரையும் சரி எங்கள் காலேஜுக்கு வர வளைச்சி எல்லாம் பேச வச்சு என்னென்னமோ செஞ்சோம் அது எங்கள் காலம் அதை வந்து இப்போ பசுமையாக நினைவு கூறுகிறேன் இந்த தருணத்தில் ரத்ன பாஸ்கர் வந்து இந்த எட்டு ஆண்டு அது வந்து ஒரு தவம் ஒரு பெரிய மாபெரும் தவமாக தவம் இருந்து இந்த இதை ப்ராடக்ட் இந்த இது வந்திருக்கு அவர் இன்னும் வாழ்க்கையில் இன்னும் சிறக்கணும் இன்னும் சிறக்கணும் இன்னும் பல படிகள் இந்த ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கிறது மாபெரும் இது வந்து உலகமெல்லாம் பரவும் கண்டிப்பாக இது வந்து திக்கட்டும் பரவட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து பரவும் அதனால் அவர் புகழ் இன்னும் மென்மேலும் சிறக்கணும் இன்னும் அவரோட பணி சிறக்க எல்லாரும் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கிற பெருமக்கள் அனைவர் சார்பாகவும் வாழ்த்தி இந்த பொன் தொகையை அணிந்து மகிழ்கிறேன் இந்த ஒரு புகைப்படத்தை சாலமன் பாப்பே அவர்களுக்கு அவர் நினைவாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இளைஞராக இருக்கிறப்ப அது என்ன இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை அன்போடு அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனது ஆசிரியர் சாலோன் பாப்பை அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர் தமிழ் ஆசிரியர் என்று ஆனால் ரத்ன பாஸ்கர் நான் சாலோன் பாப்பையா பொருளாதாரத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் என்பதை நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் வணிக பெருமக்கள் எல்லாம் இருக்கிற அந்த சூழலிலே வணிகமும் தமிழும் மதுரையில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஒன்றிழந்து இருக்கிறது என்பதற்கான உதாரணம் இரண்டே இரண்டு கருத்துக்கள் இந்த இது வந்து ஒரு இப்போ தான் விட்டிருக்கார் இந்த புத்தகத்தை எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு எட்டு ஒம்பது புத்தகம் லைனில் இருக்குதுன்னு கேள்விப்படுறேன் அநேகமாக இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருடத்தில் இவர் வந்து ஒரு யுனைடட் நேஷன்ஸ் அவார்டோ இந்திய அரசாங்கத்துடைய அவார்டோ இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சரல் ரிசன்ஸ் அவார்டோ வாங்கிடுவார்ன்ற பயம் எனக்கு இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு அந்த புத்தகத்தில் விஷயங்கள் இருக்கிறது இரண்டாவது விஷயம் இந்த புத்தகங்கள் இந்த புத்தகம் பற்றிய விஷயங்கள் இன்றைக்கு எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு கேள்விப்படுறேன் அது லிங்க்டானாக இருக்கலாம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் லிங்க்டானது ஒரு அகடமிக் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் அதில் இது வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேஸ்புக்கு சாதாரணமாக இருக்கல வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க உலகளாவிய விஷயங்களில் மதுரை புது மண்டபம் மதுரை 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 இந்த சூழ்நிலை வருகின்ற இந்த உழைப்பு செய்யக்கூடிய ரத்ன பாஸ்கர் அவர்களுக்கு அமெரிக்கங்களில் பொருளாதார சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரே ஒரு கருத்தை இங்கே பதிவு செய்ய வருகிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய அமைப்புகள் குறிப்பாக ஹரிசார் சொல்லுகின்ற போல் சொன்னாங்க இந்த மதுரை என்பது நிறைய தொழில்கள் இருந்து இன்றைக்கு இல்லாமல் போய் போய் போய்விட்டன ஆனால் இன்றைக்கு நிறைய அமைப்புகள் மதுரை பில்கிரிமேஜ் எக்கானமி என்ற அடிப்படையில் இயங்கு துவங்கி கொண்டிருக்கின்றன அந்த இயக்கத்திற்கு அந்த முடிவுக்கு ஒரு அச்சாணியாக இந்த புத்தகம் அமையும் என்று உறுதியோடு மறுபடியும் வாழ்த்து சொல்ல வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சான்றோர்கள் நிறைந்த சபையில் இந்த கலை வரலாறுக்கு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய புது மண்டபம் மதுரைக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியது பதினேழாவது நூற்றாண்டில் திருமலை நாயக்கரால் புதிதாக வசந்த மண்டபம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதற்கு ஏற்றாற்போல் கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நானூறு ஆண்டுகள் நிறு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஆண்டுகள் நெருங்கி வருகின்ற காலத்தில் புது மண்டபமே ஒரு புது வசந்தத்தை பெற்றிருக்கிறது ஓவியர் ரத்ன பாஸ்கர் அவர்களால் அவருடைய பல ஆண்டுகளின் உழைப்பினால் அனைவருக்கும் கலை ஆர்வம் மிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் அக்காலத்தில் எவ்வாறு கல்லிலே 
அந்த உளி செதுக்கக்கூடியதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓவியம் வரைந்து அந்த பெருந்தூண்களில் சிற்பிகள் எவ்வாறு உளி கொண்டு செதுக்கினார்களோ அதையே நம் கண் முன்னாடி ஒரு நல்ல புகைப்படத்தில் கூட இதை மாதிரி இவ்வளவு துல்லியமாக நுணுக்கமாக அந்த கலையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்னிப்பாக கவனித்து வரைந்திருக்கிறார் முதல் முதலில் அவரை பார்த்த பொழுது இந்த புத்தகத்தை பற்றி அவர் கூறிய பொழுது இந்த தேடல் புது மண்டபத்தை எட்டு ஆண்டுகளாக எவ்வளவு சிரமப்பட்டு கடைகள் இருந்த பொழுதும் அதையெல்லாம் காலி செய்த பிறகு ஒவ்வொன்றாக அதை ரசித்து புகைப்படம் எடுத்து கண் பூக்கிற அளவுக்கு அதை நுணுக்கமாக கவனித்து வரைந்தார் இந்த தேடல் வேறு யாருக்குமே மதுரையில் இல்லையா என்று என்னை கேட்டார் நான் இல்லாமல் இருக்காது எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் அது சில பாக்கியசாலிகளான இவரை போன்றவருக்கு தான் அமைந்திருக்கிறது என்று கூறினேன் அதற்கு ஏற்றாற்போல் இவருக்கு இன்று பெரும் புகழும் மதுரைக்கு ஒரு புகழ் சேர்க்கும் வண்ணமாக அமைந்திருக்கிறது அவரை போன்றவரை நாம் வரவேற்போம் பாராட்டுவோம் மதுரை பெருமிதம் கொள்ளாட்டும் அது நன்றி உரை வழங்க திரு எம் ரத்னா பாஸ்கர் அவரை அழைக்கிறான் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த பொன்னான தருணத்தை என் வாழ்வில் எனக்கு அருளிய இறைவனுக்கு என் முதல் நன்றி இவ்வுலகிற்கு என்னை தந்த என் பெற்றோருக்கு இரண்டாவது நன்றி என்னோடய உறவினர்களுக்கும் நன்றி உளி ஓவியங்கள் என்ற இந்த புத்தகத்தின் மையக்கருவான மதுரையின் வசந்த மண்டபமான புது மண்டபத்தை நமக்கு கட்டித்தந்த திருமலை நாயக்க மன்னருக்கும் அவருக்காக பணியாற்றிய தலைமை சிற்பி ஐயா சுமந்திரமூர்த்தி அவர்களுக்கும் பெயர் மற்றும் ஊர் தெரியாத அத்துணை சிற்பிகளுக்கும் ஓவியர்களுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் என் நன்றிகள் என் அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் சிறந்த ஆழ்ந்த நன்றிகள் என்னை அடையாளம் கண்டு நான் கேட்டவுடன் வாழ்த்துறை வழங்கி ஆதரவு அளித்து வந்த மறைந்த ஐயா உயர் திரு கருமுத்து திரு கண்ணன் அவர்களுக்கும் என்றும் இன்முகத்துடன் ஆதரவு அளித்து வரும் டாக்டர் உமா கண்ணன் அவர்களுக்கும் உயர் திரு க ஹரி தியாகராஜன் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் என்றென்றும் செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன் இந்நூல் வெளியீட்டு விழாவில் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள என் புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு இந்த சிறப்பான அரங்கத்தையும் மேலும் காசு வலை அளித்து எனக்கு ஆதரவு அளித்த தியாகராஜர் கலை குடும்பத்திற்கு தியாகராஜர் கல்வி முதல்வருக்கும் நிர்வாகத்தினருக்கும் டீன் அவர்களுக்கும் என் நன்றிகள் என்றும் தீராத பணிகளுக்கிடையே என் புத்தகத்திற்கு வாழ்த்துறை வழங்கிய தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் என் நன்றிகள் தமிழுக்கான வளர்ச்சி பணிகள் பல செய்து கொண்டிருந்தாலும் நான் சென்று வாழ்த்துறை கேட்டதற்கு பதிலாக அணிந்துரையே எழுதி கொடுத்த பேராசிரியர் ஐயா பத்மஸ்ரீ மதுரையின் சொல் யாலி சாலன் பாப்பி அவர்களுக்கு நன்றி உங்களுக்கு சன்மானம் தர வசதி இல்லை என்று நான் சொன்ன பொழுது உன் அழைப்பே சன்மானம் என்று பெருந்தன்மையோடு சொல்லி இவ்விழாவினை பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் எனக்கு கிடைத்த விலை இல்லா வைரம் ஐயாவிற்கு நன்றி நான் வரைந்த வரலாற்று தூண்கள் எல்லாம் என் பக்கங்களில் ஜொலிக்கிறது நான் வரையாத இந்த மதுரை தூண்கள் எல்லாம் என் பக்கத்தில் ஜொலிக்கிறது வாழ்க்கையில் கடுமையாக உழைத்து சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு வயது அந்தஸ்து வித்தியாசம் பாராமல் எனக்கு மதிப்பளித்து மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைத்து நட்சத்திரங்களுக்கும் நன்றி சொல்வது என கடமை என்னுடைய எளி எளிய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்ததற்கும் ஐயா டி ரி டி பி ராஜேந்திரன் ராமச்சந்திரகுமார் கணேஷ் குடும்பத்தினர் என் தூய மரியனேப்பள்ளி தமிழாசிரியர் ஐயா உயர் திரு கே வேலாயுதம் அவர்களுக்கும் என் ஓவிய ஆசிரியர்களில் ஒருவரான உயர் திரு பி மாணிக்கம் சார் அவர்களுக்கும் என் நன்றிகள் இம்மேடையில் எனக்கு பரிசளிப்பதற்காக ஓவியத்தை வரைந்து வந்த அவரை மீண்டும் வணங்குகிறேன் நம்மை விட்டு மறைந்து சென்ற என் தூய மரியனை மேலிப்பலின் ஓவிய ஆசிரியர்கள் திரு அகஸ்டின் அவர்களையும் திரு கபிரியல் அவர்களையும் நினைவு கூறுகிறேன் இன்றும் எனக்கு மதிப்பளிக்கும் 
என்னை பயிற்றுவித்த அத்துணை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்த இந்த ஒளி ஓவியங்கள் வரைபணி தடைபட்ட பொழுது எனக்கு தூண்டுகோலா எழுதவிய அண்ணன் சமூக எழுத்தாளர் வரலாற்று அறிஞர் உயர்திர அமுத்துகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் மதுரை புதுமண்டப தையர் கலைஞர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் உயர்திர ஜி முத்துப்பாண்டியன் அவர்களுக்கும் அங்கு காவல் பொறுப்பில் இருந்த நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி செலுத்தாவிட்டால் இந்த விழா முழுமை பெறாது அருள்மிகு மீனாசுந்தர திருக்கோயில் முன்னாள் செயல் அலுவலர் உயர்திரு நான்ரா நடராஜன் அவர்களுக்கும் அவருக்கு பின் பதவி ஏற்று திறம்பட செயல்பட்ட துணை ஆணையர் திரு ஆ அருணாச்சலம் அவர்களுக்கும் உதவி ஆணையர் என் யக்ய நாராயணன் அவர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் பொறியியலை துறை அலுவலர்களுக்கும் என் நன்றிகள் கேட்டவுடன் பொதுமன்றத்திற்கு வந்து எனக்கு உது உதவி உறுதுணையாக நின்ற நண்பர்களுக்கும் கடின உடல் உழைப்பை தந்த எனது மாமா திருவிய ரவிசந்திரனுக்கும் நன்றி இந்த எட்டு ஆண்டு கால நீண்ட பயணத்தில் கருத்துக்கள் ஆலோசனைகள் உதவிகள் தகவல்கள் ஒத்துழைப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை அளித்து நிழல் தந்த அத்தனை கற்பக விருச்சங்களுக்கும் நன்றி அன்று ராமபிரான் கடலை கடக்க பாலம் கட்டிய பொழுது அணில் உதவி செய்ததாக சொல்வார்கள் இன்று இந்த அணில் உதவி கேட்ட பொழுதெல்லாம் உதவி செய்த ராமபிரான்களுக்கு நன்றிகள் புத்தகங்கள் வந்த வித்த விற்றபின் பணம் கொடுங்கள் என்று சொன்ன அண்ணன் சிவகாசி சஃபையர் ராப்சர் திரு தனசேன் அவர்களுக்கும் என் நன்றி இந்த நன்றி உரையில் சொல்ல விட்டு போன பெருந்தன்மையாளர்கள் என்னை மன்னித்ததற்கும் பெரும் நன்றி யாழினது குழலினது என்பர் மக்கள் தான் மழலை சொல் கேளாதவர் என திருக்குறள் நமக்கு சொல்லும் பொருள் போல நம் மதுரையில் இருக்கும் கலை பெருமைகளை பார்க்க மறந்துவிட்டு பிற நாட்டு பெருமைகளை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அந்நிலையை மாற்றி நம் மண்ணின் கலை பெருமைகளை மீண்டும் உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்பதே என் கனவு அதற்கான முதல் முயற்சியே இந்த ஒளி ஓவியங்கள் நீங்கள் உறங்கும் பொழுது வருவல்லாத கனவு உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு என்று நம் பாரத நாட்டின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னது போல என் உறக்கத்திலே வருகின்றது இந்த கனவு அதே போல் நீங்களும் நம் நாடு முன்னேற உரிய கனவுகள் கண்டு நிறைவேற்ற ஆசைப்படுகிறேன் மிக்க நன்றி ஒரு சின்ன மொமெண்டோ ஐயா சிறு ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற பூர்வ ஊர் விருந்தவர் மதுரைக்கு வந்து எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு எழுபது வயசும் மதுரையை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் செய்யுது அதாவது எனக்கு வந்து பள்ளிக்கூடம் பிள்ளைய படிக்கணும் நம்ம அஞ்சு தான் படித்தேன் ஆறுக்கு போக முடியல அது மதுரை மக்களுக்குன்னு பள்ளிக்கூடம் ரெண்டு மூணு கட்டி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதுலேயும் வந்து கரும்புத்து கண்ணனை பார்க்கணும்னு பார்த்தா அவர் உடம்பு பார்க்க முடியல இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு மே மாதம் அவர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்து அவர் வந்து இந்த புது மண்டபத்தை புதுச்சி நல்லா கொடுங்க மோசமாக இருக்குன்னாரு அன்னைக்கே அன்னை மீனாட்சி எட்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய ரத்தனம் பாசுக்கிறேன் டே ஒரு படிக்காத வர்றான் நீ எல்லாம் செஞ்சு ஓவியம் குறைட்டா வை அவன் நல்லா செஞ்சு கொடுக்கட்டும் உலகமே அவனை பார்க்கட்டும் விஜய் எல்லாம் அண்ணன் மீனாட்சி அவர் க தம்பி க பாஸ்கருக்கு ஆட் கொடுத்துருக்காப்புல அப்போ அவர் எட்டு வருஷமாக செஞ்சத நான் ரெண்டு வருஷமாக செஞ்சு உலகத்தமிழ் பூரா பார்த்த மதுரை போனியா மது புதுமை அருங்காட்சியம் பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்கணும் மதுரை போய் என்னத்தை பார்த்த ஏன் போ மதுரையில் போய் புதுமண்டம் அருங்காட்சியம் அப்படின்ட்டுக்காங்க அதை நீங்கள் கட்டாயம் பார்க்கணும் அப்படின்னாப்புல அவர் வந்து ரெண்டு ஆள் கோடி லிஸ்ட்டு போட்டு நீங்கள் கட்ட சொல்லியிருக்காரு நான் சொன்னேன் வந்து தம்பி நீங்களே ஒரு பத்து லட்சம் வீடு கொண்டு நினைக்கிறீங்க இன்னும் வச்சா நல்லாயிருக்கும் இன்னும் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா மே கொண்டு வரும் அவர் சொன்ன வர வார்த்தை ரெண்டே ஆள் இருக்க கணக்கு கிடையாது மூணு கோடியானாலும் நல்லா செய்யுங்க பிரம்மாண்டமாக செய்யுங்க மதுரை போனவங்க எந்த ஊர்க்காரர் வந்தாலும் மதுரைக்கு போனால் புது மண்டல அருங்காட்சியமாக பார்க்கணும் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதை தான் வந்து அன்னை மீனாட்சி வந்து திரும்பி ரத்தன பாஸ்கருக்கு ஒரு படிக்காத வர்றாரு அவருக்கு ஒன்னாண்டு ஒன்னால் ஏற்பாடை நீ செஞ்சு கொடுன்னு எட்டு ஆண்டுக்கு முன்னே அவர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு அதை இப்போ நிறைவேற்ற பண்ணி அன்னை மீனாட்சி தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து பள்ளி கருந்து கண்ணை பார்த்து பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொ செல்லூர் நூறு சென்ற இடம் இருக்குது நூறு சென்ற இடத்துல பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுக்கணும் போனேன் அதுக்கு நான் அது வேணாங்க யா இதை நீங்கள் கெட்டுங்க நான் ஆஹா இந்த காலம் ஆண்டாக கெட்ட மன்னர்கள் கெட்டினதை எனக்கு இந்த யோகம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அப்படியே எங்கள் அப்பா நீங்கள் எண்பத்தெட்டு பேச நான் எப்படி பேசுகிறேன் நாங்கள் அங்கே போய் பேச போகிறேன் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ அப்போ எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ 
அதைத்தாங்க சொல்கிறேன் இப்போ 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 என்னன்னா நான் பள்ளி முடிய ரெண்டு வருஷம் ஆகும் தம்பி ரத்தன பாஸ்கர் எனக்கு உதவியாக இருக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியாது இல்லை நான் அஞ்சு கோடிச்சு விட்டு அதை கெட்டுறேன் இதை கெட்டுறேன்னா எனக்கு தெரியும் நான் இப்போ பிஸ்னஸை தான் பார்ப்பேன் இதை பார்க்க அவருதான தம்பி ரத்தன பாஸ்கர் எனக்கு இருந்து கூட மாட்டா இந்த மத புதுமண்டவம் அருங்காட்சியாகும் அருமையாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப எனக்கு அவர் உதவி பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு தெரியாதுங்க சாமி அஞ்சு ஒடிச்சுட்டு இதை பார் குருடன் பேர் ராஜா மொழி மொழின்னா அவன் எப்படி முடிப்பான் பே பேன் முடிப்பான் இது அப்படி கட் அவரோட உதவி ரத்தன் பாஸ்க்கு வந்து எனக்கு வேணும் கட்டாயம் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு அச்சு துறை அதாவது அச்சாவிசு ஓடர் அதை புக்கையை அவரால் பிரிண்டிங் அடிக்க முடியும் இந்த மேடையில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு சிறப்பு அம்மா வாணிச்சங்கிட்ட நான் அவங்களுடைய அச்சகத்தில் நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் முத்துகிருஷ்ணன் சாருடைய இதில் முதல கையில் கொட்டுப்பட்டு நான் புத்தகம் தயாரித்திருக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு பிரிண்டிங் அசோசியனுடைய பிரசிடண்ட்டாக இருக்கிறேன் நான் என் பேர் பாண்டியராஜன் இந்த ச இவருடைய இவருக்கு எங்களை அச்சுத்துறை சார்ந்தவங்க சார்பாக வந்து ஆனர் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி ஜெயதீசன் சாரே மேலே தயவுசெய்து அனைவரும் பஞ்சாப சிந்து குஜராத் மராட்டா திராவிட புத்தள வங்கா விந்த ஹிமாச்சல யமுனா கங்கா உச்சல ஜலதி தரங்கா தவ சுப நாமே ஜாகே தவ சுப ஆஷிஷ மாகே தவ ஜய ஜனகண மங்களதாயக ஜய ஹே பாரத பாக்கிய விதாதா ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய 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 ஹே